일방방 스토리가 있는 영어회화 자 오늘 199강 공부를 해보도록 하겠습니다 장소는 머니카의 집이 되겠고요 자 거기 설명 보면요 One week later 이렇게 나와 있죠 어, 그 일이 있은 지고 일주일이 지났다 이렇게 보시면 되겠습니다 아마 아, 러스가 이제 중국에서 돌아올 때쯤인 것 같아요 Monica is seated 머니카는 앉아 있고요 Rachel comes out of her bedroom 이렇게 나와 있으면 되죠 Rachel이 막 침실에서 나오는 그러한 장면이 되겠습니다 좋습니다 한번 들어보도록 할게요 Hey, great skirt! Birthday present? Yeah! Oh, from who? From you, I exchanged the blouse you got me Hey, doesn't Ross's flight get in in a couple hours at gate 27B? Uh, yeah Uh, Monica, you know, honey, I've been thinking about it, and I've decided this whole Ross thing is... It's just not a good idea. Oh, why? Because I feel like I wouldn't just be going out with him, I would be going out with all of you. I can't go out with Ross. That's because it would be too much pressure. No, 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 no pressure, no pressure. <laughs> Monica, nothing has even happened yet, and you're already so... I am not so. Who is it? It's me, Carl. Come on up. Behind my brother's back? <웃음> 네, 좋습니다. 자, 의미 대략 파악하셨나요? 자, 모니카, 레이첼이 죽어가는 그런 대본이 되겠는데요. 어, 첫 번째 문장부터 자, 들어보도록 하겠습니다. 자, 레이첼이 이제 방에서 나오는데 굉장히 이쁜 스커트를 입고 있죠. 자, 그걸 보고 모니카가 얘기를 합니다. Hey, great skirt. Birthday present? Yeah. Oh, from who? From you. I exchanged the blouse you got me. <웃음> 네. <웃음> 자, 자. 보도록 하겠습니다. 자, 레이첼이 나오니까요. 어, 레이첼의 그 스커트를 보고 모니카 얘기를 한 겁니다. Hey, great skirt. Birthday present? 이렇게 얘기했어요. 야, 스커트 이쁜데? 생일 선물 받았어? 그랬더니 레이첼이 yeah 이렇게 얘기를 하죠. 마니카 얘기를 합니다. From who? 누구한테 받았는데? 누구 선물인데? 레이첼이 얘기를 하죠. From you. 네가 줬잖아. 이렇게 얘기를 한 거예요. 자, 그러니까 뭐냐면 마니카는 그렇죠. 기억이 없죠. 어, 근데 레이첼이 너로부터 받은 거야. 이렇게 얘기를 했습니다. 왜? 그렇죠. 다음과 같이 얘기를 하는 문장이 있었는데요. 자, 이거 다시 한번 들어볼게요. 한번 파악을 해보도록 하겠습니다. Hey, great skirt. Birthday present? Yeah. Oh, from who? From you. I exchanged the blouse you got me. From you. 그 다음 뭐라 그래요? I exchanged the blouse you blank me. Blank죠? 첫 번째 리스 문장이 되겠습니다. 다시 한번 들어볼게요. 자, blank 한번 맞춰보도록 하겠습니다. I exchanged the blouse you got me. 그렇죠. I exchanged the blouse you 그렇죠. You got me죠. You got me. Get 동사의 과거형. 이렇게 보시면 되겠습니다. 다시 한번 들어볼게요. I exchanged the blouse you got me. 자, 그럼 무슨 얘기예요? I exchanged the blouse 그랬으니까 나 블라우스 바꿨어 이런 얘기죠. 어떤 블라우스예요? You got me. 네가 나한테 준 블라우스 내가 바꿨거든. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 어, 이 개똥사는요. 그죠? 굉장히 많이 쓰이죠. 그냥 뭐 의미가 그냥 갖다 대면 다 의미가 통하는 거야. 네가 나한테 준 블라우스 내가 바꿨거든. 그러니까 너, 너가 준 선물이야. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 결론적으로는 어, 친구들의 그 생일 선물이 다 마음에 안든 거야. 레이첼은. 그죠? <웃음> 자, 그래서 사람들이 막, 어, 빵 터진 거고요. 좋습니다. 넘어가도록 할게요. 그 다음 문장 보도록 하겠습니다. 자, 머니카 이제 은근슬쩍 레이첼한테, 아, 레이첼한테 이렇게 얘기를 합니다. Hey, doesn't Ross's flight get in in a couple hours at gate 27B? Hey, 야, 그런데 말이야. Doesn't Ross's flight. Ross's flight 그랬으니까 Ross가 탄 비행기죠. Doesn't Ross's flight get in. 그 Ross 오빠 탄 비행기 도착하지 않아? 이렇게 얘기를 하는 거예요. In a couple hours 이렇게 얘기했죠. 몇 시간 지나면 도착하지 않아? At gate 27B 이렇게 얘기했죠. 어, 27번 B 게, 어, 27B 게이트에 어, 도착하지 않겠어? 이렇게 얘기하면서 은근슬쩍 지금 가보라고 어, 머니카 얘기를 하는 그러한 내용이 되겠습니다. 다시 한번 들어볼게요. Hey, doesn't Ross's flight get in in a couple hours at gate 27B? 네, 좋습니다. 자, 레이첼이 대답을 하죠. Uh, yeah. Uh, Monica, you know, honey... 
I've been thinking about it, and I've decided this whole Ross thing is... It's just not a good idea. Oh, why? 자, 지금 레이첼의 심정을 대충 여러분들이 파악할 수 있겠죠, 죠? 자, 지금 레이첼은 뭘 얘기를 한 거예요? 어, 내가 생각해 보니까 러스랑 만나고 뭐 사귀는 거 별로 안 좋은 것 같아. 이렇게 지금 얘기를 하는 겁니다. 좋습니다. 한번 들어보도록 할게요. 자, 거기 보면 음, 두 번째 리스닝 문장이 되겠는데요. 자, 그거를 한번 들어보도록 하겠습니다. 그게 전체적인 내용이죠. 어, 블랭크가 세 개가 있습니다. 블랭크가 세 개인데, 자, 그걸 맞춰보면서 한번 문장 들어보도록 할게요. 자, 레이첼이 자기 심정을 얘기를 합니다. I've been thinking about it, and I've decided this whole Ross thing. 음, 들으셨나요? 네, 들으셨어요? 자, 이두 개의 문장이죠. AND로 연결된 두 개의 문장이 되겠습니다. 첫 번째 블랭크는 뭐예요? BEEN THINKING이라고 했으니까 앞에 뭐예요? I HAVE BEEN이죠. I HAVE BEEN THINKING ABOUT IT. 줄여서 I've, I've BEEN THINKING ABOUT IT. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 나 그거, 어, 그 문제에 대해서 쭉 생각해 봤거든? 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. 두 번째, 세 번째 블랭크 맞춰보도록 할게요. I've been thinking about it and I've decided this whole Ross thing. 네, 파악했어야죠. 들었죠? I've been thinking about it and I've decided. And I have decided. 그죠? 줄여서 and I've decided. And라는 발음, 단어. 그죠? And I've decided. 이렇게 발음 안 하죠? And 다음에 D나 T는 생략. 그래서 and I've decided. 여기 좀 어려웠을 것 같아서 제가 캐치를 하는 겁니다. 블랭크를 잡아 놓은 거예요. 그리고 나 결정했어. 이렇게 얘기하는 거예요. 그죠? 음, and I've decided this whole raw thing. 이렇게 얘기했죠? 거기 뭐 whole raw thing. 이렇게 얘기인데 대략 뭐 해석을 하면요. 이 사람들이 그 애매할 때 thing이라는 단어를 붙인다 그랬죠. 그러니까 이 러스와 관련된 이런 거에 대해서 나 어, 결정했어. 이렇게 지금 얘기를 하는 거예요. 아시겠죠? It's just not a good idea. 좋은 생각 아닌 것 같아. 이렇게 얘기하는 그러한 문장이 되겠습니다. 어렵지는 않았고요. 아마 발음도 우리가 많이 했기 때문에 눈치는 채셨을 거예요. and를, and란 접속사를 기준으로 앞에와 뒤에 문장으로 이어진 그러한 문장이 되겠습니다. 좋습니다. 자, 레이첼이 얘기한 그 문장 다시 한번 들어보도록 할게요. Uh, yeah. Uh, Monica, you know, honey, I've been thinking about it and I've decided this whole Ross thing is... It's just not a good idea. Oh, why? 네, 이제 Monica는 좀잘 됐으면 하는 그런 바람이에요, 그죠? 어, 왜 그런데? 이렇게 얘기를 했습니다. 자, Rachel이 대답을 합니다. Because I feel like I wouldn't just be going out with him. I would be going out with all of you. 자, 뭐 매번 반복되죠? 매번 반복되지. 여기서 우리 그 귀에 좀 익숙한 거뭐 있어요? 일단, 그렇죠? feel like, 그죠 because, 왜냐하면 I feel like, 뭐뭐 같은 기분이 들어. 뭐 이렇게 해석하시면 되겠죠. I feel like, 그 다음 뒤에 뭐예요? go out with, 나오잖아요, 그죠 go out with, 누구누구와 데이트하다. 좋습니다. 들어보도록 할게요. 다시 한번 들어보도록 할게요. 거기 보면 세 번째 리스 문장이 나옵니다. 세 번째 그 블랭크 있죠? 블랭크 생각하시면서 예, 들어보도록 할게요. Because 왜냐하면 I feel like I wouldn't just be going out with him. 음, 뭐예요? I feel like I wouldn't. 그죠? 많이 했죠? 그죠? Wouldn't 아시죠? I wouldn't just be going out with him. 가정법, 그죠? 가정법입니다. 가정한 거예요. 어, 나 뭐뭐 할것 같은 느낌이 들어 이런, 이런 얘기죠. I wouldn't just be going out with him. 여기서 him은 Ross죠. 나 Ross랑은 데이트 못할것 같은 그런 기분이 들어. 다시 한번 들어볼게요. I feel like I wouldn't just be going out with him. 네, 들으셨네. 음, 가정, 법이 아니라 가정, 가정. 그죠? 음, 미래에 대한 가정. 아마 나 Ross랑은 데이트 못할것 같은 생각이 들어. 지금 이렇게 얘기를 한 겁니다. 다시 한번 들어볼게요. Because I feel like I wouldn't just be going out with him. I would be going out with all of you. 음, 왜냐하면 나 러스하고는 데이트 못할 것 같은 그런 기분이 들어. I would be. 나는 뭐뭐일 것 같단 말이야. I would be going out with all of you. 너희 친구들 모두랑 데이트하는 그런 기분일 거란 말이야. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 의미 아시겠어요? 다시 한번 들어봅시다. Because I feel like I wouldn't just be going out with him. I would be going out with all of you. 음, 그 너무 친구 사이로 오래 있었기 때문에, 아, 어, 그렇죠? 음, 그래서 좀 어, 약간 이제 연인 관계라기엔 조금 부담스럽다 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 좋습니다. 그 다음 이어서 들어보도록 할게요. I can't go out with Ross. That's because it would be too much pressure. 자, 따라왔죠, 저. I can't go out with Ross. 나 Ross랑은 사귈 수 없어. 
그 다음 뭐라 그래요? That's because. 이렇게 이게 하네요. 그죠? 지금 우리가 that is 패턴을 공부하고 있는데, 두 번째 패턴이 나왔습니다. 일단 다시 한번 들어볼게요. I can't go out with Ross. That's because it would be too much pressure. I can't go out with Ross. That's because it would be too much pressure. Too much pressure. 뭔지 알겠죠? 그죠? 너무 강한 압력. 다시 한번 뭐예요? 너무 큰 부담. That's because it would be too much pressure. 너무 큰 부담이 될것 같기 때문이야. 이렇게 지금 얘기를 하는 겁니다. 자, 우리가 지난 시간에 배운 패턴 기억하세요? That's why 배웠죠? That's why. 뒤에 문장 뭐라고 해석하라고요? That's why 결과. 그죠? 어, 그래서 뭐뭐 한 거예요. 이렇게 얘기를 했죠? 그러면 that's because는 뭐야? 같이 해석하면 안 되겠지. 그거랑 그죠? 뭐가? 어, 의미가 뭐예요? 좀 반대겠죠. That's because 다음에 플러스 원인이 된단 말이야. 뭐뭐 하기 때문이에요. 그거는 너무 큰 부담이기 때문이에요. 이렇게 해석해야지 이게 맞습니다. That's why 하고 that's because 하고 혼동하시면 안 됩니다. 그러니까 여러분들이 두 개를 다 외우려고 그러지 마세요. 두 개를 다 외우면 둘다 헷갈려. 그러니까 그냥 지난 시간에 배운 거. That's why 플러스 결과. 그것만 알아두세요. 그러면 that's because 다음에는 당연히 결과 아니겠지. 원인이겠지. 뒤에 문장이 원인이겠지. 그죠? 그거는 너무 큰 부담이기 때문이야. 그래서 난 로스랑 못 만나겠어. 이렇게 지금 얘기를 하는 겁니다. 아시겠어요? 좋습니다. 자, 이럴 때 모니카가 손사리를 칩니다. No, 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 no pressure, no pressure. 아니야, 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 아니야. 부담 갖지 마, 부담 갖지 마. 이렇게 지금 얘기를 한 거예요. 그죠? 어, 마치 신우이처럼. 자, 그랬더니 레이첼이 얘기를 하죠. Monica, nothing has even happened yet, and you're already so. 네, 자, Monica 이렇게 얘기했어요, Monica, nothing has even happened yet. 이렇게 얘기했습니다. 거의 blank 네 번째 문장인데요, listening 문장. Blank는 happened죠. Happened인데 happened 이렇게 들리지 않죠, 이죠? Happened yet 이렇게 들립니다. 다시 한번 들어볼게요. Monica, nothing has even happened yet, and you're already so. 아, Monica, nothing has even happened yet. 아직 아무것도 일어나지 않았는데 You're already so 너 벌써부터 지금 나한테 이런 의미예요 점점점 이거 <웃음> 아어저 좋습니다 자 일단 다음 문장 넘어가기 전에요 거기 yes라는 거 있죠 예 우리가 끝내기 전에 yes라는 것도 회화상 많이 나오기 때문에 제가 밑줄을 좀 쳐드렸습니다 요거 잠깐 정리를 해보고 넘어가도록 하겠습니다 자 오늘의 이것만은 꼭네 좋습니다 자, 236페이지요. 자, 예의 의미는 이렇게 나와 있는데요. 어, 일단 예 자체 의미는요. 아직 뭐뭐 하지 않다. 어, 거기서 아직을 강조해 주는 그런 부사다. 이렇게 보시면 되겠어요. 부사죠, 부사. 그러니까 없어도 문장은 돼요. 부사 형용사는 수식의 역할이기 때문에 없어도 문장은 되는데 어, 문장 좀좀그 꾸미는 거죠. 꾸미기 위해서, 강조하기 위해서 어, 붙이는 게 부사나 형용사입니다. 여기서 예은 부사예요. 그런 의미에서. 그래서 어, 부정을 강조하기 위해서 우리가 보통 붙입니다. Nothing has even happened yet. 아무것도 아직 일어나지 않았잖아. 심지어 일어나지 않았잖아. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 자, 그래서 그 예의 의미를 잠깐 좀 보도록 하겠습니다. 주로 어떤 문장에서 오겠어요? 그렇죠. 부정문에서 오겠죠. 그죠? 자, 237페이지 예문 잠깐 볼게요. He hasn't arrived yet. 이거 많이 나오죠. 그죠? He hasn't arrived yet. 그는 아직 도착하지 않았어. He hasn't arrived yet. 그는 아직 도착하지 않았어. 이럴 때 yet. 아직이라는 뜻이 아직. 그죠? 부정문을 어, 강조한다. 꾸며준다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 두 번째 문장 볼게요. I don't fully, un, uh, I don't fully understand yet. I don't fully understand yet. fully 그러면요. 완전이라는 뜻입니다. 그러니까 I don't fully understand yet. 나 아직 완전히 이해하지는 못했어. I don't fully understand yet. 나 아직 완전히 이해하지는 못했어. 네, 그럴 때 yet. 뒤에 붙었죠? 아직 뭐뭐 하지는 못했어. 이렇게 얘기하는 그러한 표현이 되겠습니다. 하나 더 볼까요? I'm not ready to have kids yet. I'm not ready to have kids yet. I'm not ready 그럼 뭐야? 뭐뭐 할 준비가 되어 있지 않다는 뜻이죠. I'm not ready to have kids yet. 아직 아이를 가질 준비는 되지 않았어. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 아시겠죠? 자, 그래서 우리가 yet, 
보통 이제 부정의 문장과 같이 쓰이고요. 아직 뭐뭐 하지 않았어. 부정 문장을 강조할 때 쓴다. 이렇게 좀 알아두시면 되겠습니다. 자, 그러면 대본으로 넘어와서요. 아까 이제 레이첼이 머니카한테 얘기를 한 거예요. 야, 머니카 아직 뭐, 뭐 일어난 것도 없는데 아직 뭐둘 사이 뭐 사귀고 그런 것도 없는데 You're already so. 너 벌써부터 그렇게 이렇게 지금 얘기를 하는 그런 문장이었어요. 아시겠죠? 좋습니다. 자, 이어서 들어보도록 할게요. I am not so. Who is it? It's me, Carl. Come on up. Behind my brother's back? <웃음> 자, 그런데 이제 마지막에 반전 있죠, 있죠. I'm not so. 아, 나 그렇게 그러진 않았어. 이렇게 얘기했는데, 어, 삐익 하고 부조가 울렸습니다. 레이첼이 대답을 해요. Who is it? 누구세요? 그때 어떤, 왜 남자가? 남자가 등장을 합니다. It's me, Carl. 이렇게 얘기했죠. 저 칼이에요. 그러니까 레이첼이 Come on up. 올라오세요. 이렇게 얘기했어요. 그러니까 어, 머니카는 폭창이 터지죠. 어, 머니카는 모르는 남자잖아. 그러니까 Behind my brother's back. 이렇게 얘기를 한 거예요. 내 오빠 등 뒤에서 다시 한번 봐요. 내 오빠도 모르게 지금 다른 남자 바람피는 거야? 이렇게 얘기하면서 끝나는 그러한 대본이 되겠습니다. 좋습니다. 다음 섹션 넘어가기 전에요. 어, 머니카 레이첼 간에 다투는 거 들어보도록 하겠습니다. Hey, great skirt. Birthday present? Yeah. Oh, from who? From you. I exchanged the blouse you got me. <웃음> hey, doesn't Ross's flight get in in a couple hours at gate 27B? Ah, <웃음> uh, yeah. Ah, uh, Monica, you know, honey, I've been thinking about it and I've decided this whole Ross thing is it's just not a good idea. Oh, why? Because I feel like I wouldn't just be going out with him. I would be going out with all of you. I can't go out with Ross. That's because it would be too much pressure. No, 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 no pressure, no pressure. <laughs> Monica, nothing has even happened yet, and you're already so... I am not so. Who is it? It's me, Carl. Come on up. Behind my brother's back? <웃음> 네, 왕초보실로 안 들키게 빈칸 잡아내기 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 문장 보도록 할게요. I exchanged the blouse you got me. 그럴 때 get 동사를 쓰기도 합니다. 그죠? got을 어, blank에서 찾는 그런 문장이 되겠는데요. 좋습니다. 한번 듣고 따라해 보도록 할게요. 네가 나한테 사준 블라우스랑 나 바꿔치기 했어. I exchanged the blouse you got me. Nay, just a tash on the rock. I exchanged the blouse you got me. I exchanged the blouse you got me. Nay, ja, two bon jam and jam bodro kages smida. Uh, bunjang and the bunjang. You okay, young girl, the bunjang at jaw. I've been thinking about it. And I've decided this whole raw thing. 이렇게 얘기한 문장이 되겠습니다. 어, 내가 그것에 대해서 쭉 생각해 봤는데 말이야. 아, 러스 문제는 나 그냥 이렇게 결론 내렸어. 이렇게 지금 얘기를 한 그런 문장이 되겠습니다. I've been thinking about it. And I've decided this whole raw thing. I've been thinking about it. And I've decided this whole raw thing. 음, 내가 쭉 생각을 해봤는데 말이야 아, 러스 문제는 결정 내렸어 다시 한번 듣고 따라해 보도록 할게요 I've been thinking about it and I've decided this whole raw thing I've been thinking about it and I've decided this whole raw thing 네, 그 다음 문장 보도록 하겠습니다. 어, feel like가 나왔고요. Go out with. 그죠? 그 표현들 좀 기억을 해 둡시다. I feel like 이렇게 얘기했죠. 나 뭐뭐 같은 느낌이 들어. 이런 의미라고 얘기를 했습니다. I feel like I wouldn't just be going out with him. 이렇게 얘기했습니다. 왠지 그 사람하고는 사귀지 않을 것 같은 그런 느낌이 들어. 이런 의미예요. 그죠? 왠지 그 러스하고는 사귄다는 느낌이 들지 않을 거야. 이렇게 여러분들이 의역을 하시면 되겠습니다. I feel like I wouldn't just be going out with him. 좋습니다. 듣고 따라해 보도록 할게요. I feel like I wouldn't just be going out with him. 
네, 한번더 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. 왠지 그 사람하고는 연애한다는 느낌이 안들 거야. I feel like I wouldn't just be going out with him. I feel like I wouldn't just be going out with him. Monica, nothing has even happened yet, and you are already so. 이렇게 얘기한 문장이었죠. 좋습니다. 어렵진 않고요, 이죠. Happened 이렇게 발음 안 하고요. Happened yet 이렇게 얘기한 어, 그런 표현이 되겠습니다. 자, 듣고 따라해 보도록 할게요. Monica, nothing has even happened yet, and you're already so... <목소리> 네, 좋습니다. 자, 다시 한번 해보도록 할게요. Monica, nothing has even happened yet, and you're already so... 이렇게 얘기한 문장이었죠. Monica, 우리 아직 아무 사이도 아닌데 너 벌써부터 그래? 이렇게 얘기한 그런 표현이 되겠습니다. 듣고 따라해보도록 할게요. Monica, nothing has even happened yet, and you're already so... 네, 좋습니다. 자, 그러면 기초 영어 회화 패턴으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 오늘 패턴은요. 음, 지난 시간에 이어지는 그런 패턴인데요. 지난 시간에 배웠습니다. 그죠? That's why plus 결과. 오늘은 뭐예요? 거꾸로 지어죠 That's because plus one in 이렇게 보시면 되겠죠 그죠? 어, 본문상에서 뭐가 나왔어요? That's because it would be too much pressure 이렇게 얘기한 표현이 나왔어요 그죠? 어, 그거 너무 부담스러울 것 같아서 그래 이렇게 얘기하는 그런 표현이었는데요 That's because plus one in으로 우리가 알아두시기 때문에 해석은 어떻게 하면 돼요? 어, 그건 너무 뭐뭐해서 그래 어, 그건 너무 모모해서 그래 이렇게 해석을 하시면 되겠습니다 지난 시간에 배운 that's why는 뭐야 that's why plus 결과니까 그렇죠 그래서 뭐뭐 한 거야 이렇게 얘기한 거고 오늘은 거꾸로 해석하시면 돼요 because 문장이라고 해석하시면 됩니다 그거는 뭐뭐이기 때문에 그래 이렇게 보시면 돼요 그러니까 뒤에 문장이 원인으로 해석이 되는 겁니다 의미 아시겠어요? 좋습니다. 자 그러면 예, 첫 번째 문장부터 우리가 한번 어, 영작을 해보도록 할게요. 첫 번째 문장 그건 당신이 게을러서 그래요. 자 그럼 뭐야? 당신이 게으르다는 게 원인이죠. 그건 당신이 게으르기 때문에 발생하는 거예요. 이런 뉘앙스예요. 그래서 that's because plus 원인 이렇게 보시면 되겠습니다. 그건 당신이 게을러서 그래요. that's because you are lazy. 그죠? that's because you are lazy. 그건 당신이 게으르기 때문이에요. 뭐 이렇게 해서 가시면 되겠죠? 좋습니다. 정원의 발음 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. That's because you are lazy. 네, 좋습니다. 한번더 해볼게요. 그건 당신이 게으르기 때문이에요. 당신이 게을러서 그래요. That's because you are lazy. 네, 좋습니다. 만약에 that's why를 쓰면 어떻게 돼? that's why you're lazy 그럼 뭐예요? 그렇죠. 그래서 네가 게으른 거야. 결과처럼 해석을 하면 되는 거예요. that's why하고 that's because하고 차이 아시겠죠? 좋습니다. 자, 두 번째 문제 한번 보도록 할게요. 그건 당신이 저를 모르기 때문이에요. 그죠? 음, 그건 당신이 저를 잘 몰라서 그래요. that's because you don't know me. 어렵진 않습니다. 사실 그죠? 좋습니다. 자, 원어인 발음 듣고 따라해 보도록 할게요. that's because you don't know me. 음, 그건 당신이 저를 잘 몰라서 그래요. That's because you don't know me. 마찬가지로요. 이것도 that's why로 바꾸면 어떻게 돼요? That's why you don't know me. 그럼 어떻게 해석하면 돼요? 그래서 네가 날 모르는 거야. 이렇게 해석하면 돼요. <웃음> 알겠어요? 어, 잘 아시겠죠? 좋습니다. 세 번째 문제 한번 보도록 하겠습니다. 그건 제가 그냥 단순히 이해가 안 돼서 그래요. That's because 제가 단순히 이해가 안 된다. I simply don't understand. I simply don't understand. That's because I simply don't understand. 되셨네? 좋습니다. 자, 이 문장 한번 듣고 따라해보도록 할게요. 그건 제가 그냥 이해가 안 돼서 그래요. 
That's because I simply don't understand. Hmm, 그건요, 제가 그냥 단순하게 이해가 안 돼서 그래요. That's because I simply don't understand. That's because you didn't study hard. You didn't study hard, 그죠? 음. 그건 당신이 열심히 공부 안 해서 그래. 이거 많이 쓰는데 이런 거, 그죠? 어, 우리가 that's because를 이용하면 쉽게 표현이 어, 됐네요. 좋습니다. 한번 듣고 원어민 발음 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. 그건 당신이 공부를 열심히 안 해서 그렇죠. That's because you didn't study hard. 네, 좋습니다. 한번더 해볼게요. 그건 당신이 네가 공부를 열심히 안 해서 그래. That's because you didn't study hard. 네, 좋습니다. 자, 마지막 문제 보도록 할게요. 그건 당신이 돈을 많이 써서 그래요. 그렇죠? 돈 쓰다, 시간 쓰다, spend라는 표현 쓰면 되겠죠. That's because you spend a lot of money. 그건 당신이 돈을 너무 많이 써서 그래요. That's because you spend a lot of money. 어렵지 않고요. 좋습니다. 자, 원어민 발음 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. That's because you spent a lot of money. 아, 그건요. 당신이 돈 많이 써서 그래요. 듣고 따라해 볼게요. That's because you spent a lot of money. 네, 좋습니다. 자, 오늘 That's Because 패턴까지 공부를 했고요. 어, 저 이제 대망의 마지막 강의, 다음 시간에 200강에서 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. Hey, great skirt. Birthday present? Yeah. Oh, from who? From you. I exchanged the blouse you got me. Hey, doesn't Ross's flight get in in a couple hours at gate 27B? Uh, yeah. Uh, Monica, you know, honey, I've been thinking about it, and I've decided this whole Ross thing is... It's just not a good idea. Oh, why? Because I feel like I wouldn't just be going out with him. I would be going out with all of you. I can't go out with Ross. That's because it would be too much pressure. No, 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 no pressure, no pressure. <laughs> Monica, nothing has even happened yet, and you're already so... I am not so. Who is it? It's me, Carl. Come on up. Behind my brother's back? <laughs>